Kumusta kayo mga kapwa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa pag-aaralan natin ngayon ay may matutunan ulit tayo. Ito na nga pala yung part 12 ng tutorials natin sa series natin kay C++. So ano nga ba yung itatakil natin ngayon or pag-aaralan? Ito ay about sa files. So just like other programming languages, C++ can also handle a file. So in order to do that, we need to call the library of AppStream. So we need to call AppStream in order to call the library of files. So using this, matatawag na natin yung mga functionality methods, mga classes na meron si AppStream. So AppStream or si uh, files kay C++ uh, has three data types. So three data types. We have upstream or output stream. We have if stream or input stream. We have app stream or file stream. So upstream can be used to create or write a files. Next naman, if stream can be used to read from files. Next naman, app stream combination of ng dalawa na to. So meaning to say, app stream can be used to create or write files. So, pwede rin siyang can be used to read from files. So, simulan na natin to guys. Creating a file tayo. So, magkikreate tayo ng files. So, in order to do that, we can use upstream. So, upstream, create tayo ng object natin na uh, f out. Then, tatawagin natin si constructor ni uh, upstream na class or data type. So, i papasok ko dito yung uh, dito natin ilalagay yung file name natin. So, sabi na nating uh, my files .txt. So, kung i-run ko siya, guys. Yan. Sa since Visual Studio yung gamit ko, pwede kong tignan sa Solution Explorer click ko lang yung ano yung show all files para makita ko yung um, files ko. So click ko lang show all files, nakita ko na si my files.txt. So uh, sa kapag gamit yo dev C++, pwede yung i-check yung location ng project nyo kung nandun din yung files na i-generate nyo gamit yung gantong syntax. Tapos next, since si upstream can be used as upstream and ifstream, pwede rin nating mag-create ng files gamit sa upstream. So comment out ko to. So call ko sa fstream uh, fstream tapos parameter din or yung constructor ikukol ko rin so my files 1.txt para makita ko lang na magkikrate ako ng bago pero guys ito hindi siya magsasucceed so kasi try natin i-run muna pakita ko lang show all files ko wala siya. Para magawa natin yun guys, mag-add tayo ng another arguments or parameters kay constructor natin kay AppStream. So, ang next parameters natin guys is the mode lag. So, ang mode lag na gagamitin natin is iOS that para ma-determine niya na para to kay AppStream. So, out. So, mamaya guys, papaliwanag ko rin yung mode lag. Papaliwanag ko yung mode lag. So, kung i-refresh ko dito, tignan ko ulit. Ayan, nakita na natin. Yung my files, my, my underscore files dot 1.x. So, nakita na natin gamit to. Focus muna tayo guys kay upstream. Ay, upstream. So, since alam kong sa project na to, pwede rin naman natin i-call globally or i-declare globally yung ating uh, file name. So, pwede ako mag-declare ng string file name na global. Then, since gagamit ako ng string, once na pwede ko rin, gagamit din ako mamaya dito ng string. So, i-declare ko na rin dito yung string. So, dahil nga guys, uh, pwede ko siyang ano, dineclare na natin siya globally para i -re reuse ko na lang siya. So, next naman is paano naman tayo makakapag-write uh, files. So, in order to write files, uh, eto, hindi na natin gagamitin ng constructor, mag-create lang tayo ng object. Tapos, syempre typical, 
kapag gusto nating mag uh, baguhin yung content ng isang files natin hindi lang sa ano yung mga normal files like text files natin gusto natin dagdagan ng bagong content we need to open it first so ganun din yung flow kay uh, pag uh, kay ano kay Fstream or kay ano kay file handling natin kay C++ so in order to do that we need to call the open or open na method or syntax so f out that open yan so meron tong dalawang can be have two parameters or arguments so first parameter na ito is yung file name or location of file name next naman second parameters or arguments is sorry yung yung mode lag so yung mode lag guys papaliwanag ko na meron tayong mode lag na lima so meron tayong ios colon colon app ito yung append mode all output to that file to be append appended to the end ios colon colon a, ate open a file for output and move the read write control to the end of the file so ios colon colon in open a file for reading ios colon colon out open a file for writing then ios colon colon trunk uh, if the file already exists its contents will truncated before op opening file so nagamit na natin to nakita nyo na kung isang way kung paano siya gamitin so papakita na lang natin sa codes para yung gamit ng mga to so next na gagamitin natin is to write files so comment ko muna to then recall ko na lang ulit siya dito dot open So, unang parameter natin, yung file name natin. Then, mode lag natin. Since binagamit ko si Opstream, alam na ni uh, default parameter natin dito sa pangalawa, alam niya na na ang uh, mode lag natin is iOS colon colon out. Kahit hindi ko na i-declare dito. Pero pakita rin natin guys na i-declare siya mamaya. Pagka napakita natin to. So, F out. Just like uh, input output stream or iOS i stream. Uh, ginagamit natin yung cin at cout gumagamit tayo ng insert, insertion operator dito gagamit din tayo ng insertion operator, operator para makapag write ng files kay uh, dito para makapag write tayo ng files so yan insertion operator natin then yung gusto natin ipasok so line 1 end line so be best practice guys Or pwede rin tayo gumamit ng end line. So, best practice guys, once na mag-open tayo, we need to close. Although, kapag ka nag-end na yung uh, terminate na yung program natin kay C++, lahat ng in-open natin na uh, file is magiging auto-close na siya. So, best practice lang guys, i-close din natin. Yan. So, kung i-run ko siya, buksan natin yung my files natin nandito na yung line 1 kung makikita natin so gusto ko magdagdag ulit ng line 2 kung irarun ko siya i-check natin line 2 na lang siya so ibig sabihin nag override siya hindi siya nag ano dumagdag so para magawa natin yun gagamitin natin si mode lag na iOS uh, colon colon app or append So, gamit tayo dito ng, pero pakita ko muna sa inyo to, na po, automatic na, eto na yung tinatawag niya, line 1 ulit tayo. So, nakita nyo, line 1. So, pwede rin tayo gumamit ng ganito, katumbas niya or, pwede tayong magdalawang uh, mode plug kay ano sa pangalawang arguments natin or sa pangalawang parameters natin. So pwede ko nang i-call si iOS dot dot app or append. So possible to ganto dalawang parameter. So next na ano lagay ko line 2. Yan. Kung check ko yung files ko, dumagdag na si line 2. So next naman guys, 
Ang gagawin naman natin is to read files. Yan. So gagamitin na natin si if stream. So comment ko muna to for the, for a while. Comment ko. Yan. So para ma-read natin siya, tawagin ko si data type na if stream, then object ko fin then tatawagin ko automatic o open natin yung files na kailangan natin same lang rin yung parameter dito so ang gagawin ko is uh, yung file name tawagin natin tas ganun din sa ios dot colon colon out so dito automatic ang tatawagin niya si uh, default parameter niya sa mood lag is ios colon colon in so kahit hindi ko na siya i-declare So, para mag ma uh, makuha ko yung per line per line, gagamit tayo ng loop. So, we use loop na while. Then, gagamit tayo ng get line. Para per each line, makukuha natin. Tapos, magdi-declare tayo ng isang string. Doon natin i-store yung value ng per line. Tapos, i-display natin siya. So, line. So, ipapasok ko yung fin dito sa parameter. Then, yung line natin. Ibig sabihin, each line ng fin or ng file natin automatic uh, i, i store nya kay line then pwede na natin i makuha yung value ni line so line and line kung iraran natin so uh, best practice nga i close natin once na nag open tayo dot open ay dot close yan so iran ulit natin line 1 line 2 yung laman so nakita nyo line 1 at line 2, nakuha natin so, pwede rin natin pagsamahin yung uh, writing ng files at reading ng files so, gusto ko dagdagan siya ng uh, ng bagong uh, bagong value, line 3 so, i-display niya hanggang line 3 yara natin ayan, nakita nyo, line 1, line 2, line 3 so, paano naman natin gagamitin or i uh, buburahin yung laman pwede natin gamitin si ios uh, colon colon trunk so burahin muna i -call, comment ko muna to then comment so next guys ang gagawin naman natin uh, we will remove yung content ng ating text file so remove all content so gamitin natin fstream then fstream na object open natin yung file natin then yung file name then followed by uh, output natin na mood lag then pwede tayong gumamit ng dalawang ano dalawang or two or more mode lag ios dot trunk yan so i-close natin siya kung iraran natin mal kung iraran natin siya guys yan so makuklose na yung mawawala na yung laman ng ating ah uh, ating files or ating file so para magkaroon ulit tayo ng bagong data we can <laughs> no content ba? pwede tayong mag gumamit ulit na ito new line 1 yan so i-run ulit natin Yan, nakita nyo So, ayun lang guys uh, Sana may natutunan tayo sa ating tutorials At sana sa susunod na tutorials natin uh, Maabangan nyo ulit So, ang itutakil natin sa next tutorials natin Is all about try catch So, kung paano natin i-handle yung mga uh, Data type natin So, ayun lang guys Thank you, salamat Sana may natutunan tayo